दिस इज फिलहाल फ्रॉम बिटी वाली सरकार और आज फाइनली हम रिव्यू करने वाले हैं हवावे वाई नाइन एस को इसकी अनबॉक्सिंग वीडियो क्रेजी नंबर्स के ऊपर गई हुई है आई थिंक चार लाख बाईस हजार के करीब उस पर व्यूज हैं तो आई वॉज एक्सपेक्टिंग कि आप में से बहुत ज़्यादा लोग इसका जो रिव्यू है वो मुझसे एक्सपेक्ट कर रहे होंगे तो आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे कि हवावे वाई नाइन एस आप लोगों के लिए कैसी डिवाइस हो सकती है और यहाँ पर इसकी वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं ये बात क्लियर कर दूँ कि हवावे वाइन एस की पाकिस्तान में जो ऑफिशियल प्राइस है वो फोर्टी थ्री थाउजेंड के करीब है जो कि ऑनस्टली मेरी एक्सपेक्टेशन से थोड़ी ज़्यादा है आई वॉज नॉट एक्सपेक्टिंग कि इसको फोर्टी थाउजेंड की रेंज से ऊपर कहीं लॉन्च किया जाएगा बट इट इज़ वट इट इज़ तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि हवावे वाइन आइन एस में आपको फोर्टी थ्री थाउजेंड में हवावे क्या प्रोवाइड कर रही है और सबसे पहले बात करते हैं इस मोबाइल फ़ोन के डिज़ाइन की जहाँ तक बात है इस मोबाइल फ़ोन के डिज़ाइन और बिल्ड क्वालिटी की तो यहाँ पर जो डिज़ाइन है वो देखने में काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत है इसके आई गेस दो कलर्स आते हैं एक तो ये ब्लैक कलर है जो कि देखने में काफ़ी डिसेंट लगता है और एक ब्रीदिंग क्रिस्टल के नाम से कलर है जो कि मुझे ज़्यादा पसंद आया लाइक मुझे ग्रेडियंट कलर्स काफ़ी पसंद आते हैं तो उस हिसाब से मेरे लिए वो कलर ज़्यादा बेटर हो सकता था लेकिन हमारे पास जो रिव्यू यूनिट है वो ब्लैक कलर के अंदर अवेलेबल है ये मोबाइल फ़ोन आपको फ्रंट और बैक साइड पर ग्लास बिल्ड प्रोवाइड करता है और सेंटर में एलुमिनियम का फ्रेम है यहाँ पर किसी किस्म की गोरीला ग्लास प्रोटेक्शन को मेंशन नहीं किया गया लेकिन ग्लास के बारे में मैं ये चीज़ बता दूँ कि नॉर्मल ग्लास भी आसानी से स्क्रैच नहीं होता तो इसके टूटने के बारे में मैं गारंटी नहीं कर सकता लेकिन जहाँ तक बात है स्क्रैचेस की तो वहाँ पर ये मोबाइल फ़ोन किसी भी प्लास्टिक फ़ोन के नस्बत काफ़ी ज़्यादा बेटर होने वाला है और ग्लास होने की वजह से इसकी जो हैंड फील है वो भी बहुत ज़्यादा प्रीमियम है इसके अलावा अगर आप बात करते हैं इस मोबाइल फ़ोन के फ्रंट साइड की तो यहाँ पर एक सिक्स पॉइंट का बहुत बड़े साइज़ का डिस्प्ले लगाया गया है जो कि फुल एच डी प्लस रेजोल्यूशन के साथ आता है और इस डिस्प्ले की खासियत ये है कि ये फुल एच डी रेजोल्यूशन आपको एक बगैर किसी पंच होल के या बगैर किसी नॉच के डिस्प्ले में प्रोवाइड करता है तो इसका जो ओवरऑल एक्सपीरियंस है वो बहुत ज़्यादा इमर्सिव है और हवावे उन कुछ ब्रांड्स में है जो कि इस प्राइस टैग में आपको ये सारा सनेरियो जो है वो प्रोवाइड कर रही है और इसके जो डिस्प्ले की ओवरऑल क्वालिटी है वो भी मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आई है लेकिन ये एक एल डिस्प्ले है तो ब्लैक कलर्स जो हैं वो उतने बेहतर तरीके से यहाँ पर वाजह नहीं होते जितने हम एक्सपेक्ट कर रहे थे लेकिन उसके अलावा जो ओवरऑल डिस्प्ले की क्वालिटी है वो बहुत ज़्यादा बेटर है यहाँ पर जो फ्रंट कैमरा है वो आपको एक पॉपअप कैमरा में देखने को मिल जाता है बैक पर ट्रिपल कैमरा सेटअप है नीचे वाली साइड पर टाइप सी की पोर्ट और हेडफोन जैक है फिंगरप्रिंट स्कैनर इस मोबाइल फोन के साइड पर मौजूद है और ऊपर वाली साइड पर आपको आपकी सिम स्लॉट मिल जाती है जिसमें आपको हाइब्रिड सिम स्लॉट मिल रही है तो या तो दो सिम्स आप डाल सकते हैं या फिर आप एक सिम और एक मेमरी कार्ड डाल सकते हैं अब आउट ऑफ द बॉक्स ये मोबाइल फ़ोन आपको छः जी और एक सौ का कॉम्बिनेशन प्रोवाइड करता है तो आई डोंट थिंक सो कि मेमोरी कार्ड को ज़्यादातर लोग मिस करेंगे और छः जी रैम भी इस प्राइस टैग में हवावे के फ़ोन में एक काफ़ी अच्छी इंक्लूजन है इंटरनल्स की अगर आप बात करते हैं तो इंटरनल वाइज ये मोबाइल फ़ोन थोड़ा सा हिट ले जाता है क्योंकि इस मोबाइल फ़ोन के अंदर लगा हुआ है किरण सेवन का चिप ये वही चिप है जो कि इससे पहले हम हवावे की बहुत ज़्यादा डिवाइसेस के ऊपर देख चुके हैं और ये वही चिपसेट है जो कि इससे पहले हमने हवावे की एक बहुत ही पॉपुलर डिवाइस हवावे वाई नाइन प्राइम दो के ऊपर भी देखा है अब यहाँ पर लगाया गया किरण 710 का चिपसेट अपने कंपटीशन के हिसाब से काफ़ी अंडर पावर्ड है और इसके अंडर पावर होने में सबसे बड़ा हाथ जो है वो इसके जी का है अब यहाँ पर काफ़ी लोगों का सवाल ये होगा कि हवावे ने इस मोबाइल फ़ोन के अंदर जो अपना प्रोसेसर है उसको अपग्रेड क्यों नहीं किया और उसका सबसे बड़ा आंसर ये है कि हवावे के ये जो फ़ोन है ये मुकम्मल तौर पर गूगल ऐप्स को सपोर्ट करता है और इसको हवावे ने कुछ टाइम पहले ही गूगल से अप्रूव करवा लिया था और अब इस मोबाइल फ़ोन को पाकिस्तान में लॉन्च किया गया है और गूगल ऐप्स को देने के लिए हवावे ने इस चीज़ का ट्रेड ऑफ किया है कि आपको एक ऐसा प्रोसेसर यूज़ करना पड़ रहा है जो कि काफ़ी पुराना है वरना हवावे का जो किरण एट टेन है वो भी पाइपलाइन के अंदर है और अगर ये गूगल ऐप्स वाला मसला ना होता तो मुझे पूरी उम्मीद थी कि इस प्राइस टैग में हमें शायद वो एट टेन चिपसेट देखने को मिलता लेकिन क्योंकि ये अप्रूवल्स काफ़ी पहले आ चुके थे तो आई गेस यही वजह है कि आपको किरण सेवन टेन एफ से गुजारा करना पड़ रहा है बेंच मार्क्स के ऊपर अगर आप नजर डालेंगे तो यहाँ पर एन का जो स्कोर है वो आता है तकरीबन एक के करीब जो कि कम है अगर आप इसको कंपटीशन के साथ कंपेयर करते हैं क्योंकि रेडमी नोट एट प्रो जैसी डिवाइसेज आपको दो लाख अस्सी हजार का स्कोर प्रोवाइड कर रहे हैं और इसका एन टू टू स्कोर इसलिए कम है क्योंकि यहां पर जो माली का जीपीयू लगाया गया है वो इतना ज्यादा पावरफुल नहीं है और इसकी जो परफॉर्मेंस मोड है अगर मैं उसको भी ऑन करता हूं तो मुझे ज्यादा डिफरेंस
पर लोड नहीं करना पड़ेगा इसकी एप्लीकेशन मेमोरी जो है वो बहुत अच्छी तरह से काम करती है और यहाँ पर जो सॉफ्टवेयर है वो ई है और एंड्रॉयड नाइन के ऊपर बेस्ड है तो आपको यहाँ पर जो बिल्कुल लेटेस्ट वाला एंड्रॉयड का वर्जन आ रहा है हुआ की तरफ से वो तो नहीं मिल रहा लेकिन एटलीस्ट ई जो है वो काफ़ी सॉलिड है और अगर आप हुआ यूज़र हैं तो आपको कोई भी मसला नहीं आने वाला और उसके अलावा ये भी बात मैं क्लियर कर दूँगी यहाँ पर जो अपडेट्स हैं वो भी रेगुलरली आ रही हैं मुझे तीन चार अपडेट्स अभी तक रिसीव भी हो चुकी हैं इस टाइम के ऊपर भी मेरे सॉफ्टवेयर वाले सेक्शन में एक अपडेट जो है वो पेंडिंग है तो फ़ायदा ये है कि आपको जो सॉफ्टवेयर अपडेट्स हैं या जो गूगल एप्लीकेशन हैं उसकी साइड से इस मोबाइल फ़ोन पर किसी भी किस्म का कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाला गेमिंग की अगर आप बात करते हैं तो पबजी और कॉल ऑफ ड्यूटी जैसी गेम्स यहाँ पर बड़ी आसानी से चल जाती हैं पबजी मीडियम सेटिंग के ऊपर चल जाती है और कॉल ऑफ ड्यूटी के अंदर भी कुछ इसी तरह का सिनेरियो है और एक इंटरेस्टिंग चीज़ मैंने ये नोटिस की है कि पबजी से ज़्यादा बेटर कॉल ऑफ ड्यूटी की परफॉर्मेंस यहाँ पर आती है और एसफॉल्ट नाइन भी इस मोबाइल फ़ोन के ऊपर बगैर किसी लैग के चल जाती है तो गेमिंग वाली साइड से ये मोबाइल फ़ोन आपको तंग नहीं करेगा लेकिन मैं ये चीज़ क्लियर कर दूँ कि अगर आप बेस्ट गेमिंग फ़ोन की बात करते हैं तो अपने प्राइस टैग में ये मोबाइल फ़ोन बेस्ट गेमिंग डिवाइस नहीं है इस मोबाइल फ़ोन की बैटरी कपैसिटी और बैटरी परफॉर्मेंस की अगर आप बात करते हैं तो यहाँ पर चार हज़ार की बैटरी लगाई गई है और हवा हमेशा ही अपनी कैटेगरी के अंदर सबसे बेटर परफॉर्म कर रहा होता है तो अगर आप तीन चार फोन ले आते हैं जिनमें चार हज़ार एम की बैटरी है तो इस मोबाइल फ़ोन की जो बैटरी परफॉर्मेंस है वो सबसे ज़्यादा अच्छी होने वाली है और ये मोबाइल फ़ोन बड़ी ही आसानी से आपको दो दिन का बैटरी बैकअप प्रोवाइड कर देगा तो चार हज़ार की जो बैटरी है उसकी कपैसिटी बहुत अच्छी है और वो आपको काफ़ी लॉन्ग लास्टिंग इफेक्ट भी दे रही है प्रॉब्लम ये है कि इसके नीचे वाली साइड पर ये जो यू टाइप सी की पोर्ट है ये दस वॉट के ऊपर आपके फ़ोन को चार्ज करती है और ये 10 वॉट किसी भी किस्म की फ़ास्ट चार्जिंग को सपोर्ट नहीं करते जिसका मतलब ये है कि अगर आप कोई ख़ास फास्ट चार्जर ले भी आते हैं इवन अगर आप हवा का सुपर चार्जर जो कि मेट 30 प्रो के साथ आता है या P30 थर्टी प्रो के साथ आता है वो भी इसमें लगा देते हैं तो ये मोबाइल फ़ोन तब भी सिर्फ 10 वॉट के ऊपर चार्ज होता है और इसको चार्ज होने में तकरीबन ढाई से तीन घंटे का टाइम लग जाता है अगर आप ज़ीरो टू हंड्रेड बात करते हैं तो उस हिसाब से ये मोबाइल फ़ोन एक सीरियस हिट ले जाता है क्योंकि इस प्राइस टैग में जितने भी फ़ोन आ रहे हैं वो फास्ट चार्जिंग प्रोवाइड कर रहे हैं और इस पॉइंट के ऊपर हमने काफ़ी ऐसी डिवाइसेस देखी हैं जो कि 30,000 या उसके करीब में भी आपको फास्ट चार्जिंग दे रही हैं तो उस हिसाब से 43,000 की डिवाइस के अंदर फास्ट चार्जिंग क्यों नहीं दी गई मेरी समझ से बाहर है और मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि एटलीस्ट यहाँ पर जो फास्ट चार्जिंग है वो जरूर दी जाती है बायोमेट्रिक्स की अगर आप बात करते हैं तो इस मोबाइल फोन के अंदर बायोमेट्रिक के लिए सिर्फ एक ही तरीका दिया गया है लेकिन वो तरीका मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आया है और वो तरीका है आपका साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट स्कैनर ये जो साउड माउंटेड फिंगरप्रिंट स्कैनर हैं ये अब तक जितने भी फिंगरप्रिंट स्कैनर मैंने यूज़ किए हैं उनमें शायद सबसे तेज़ हैं इनकी जो स्पीड है वो बहुत ज़्यादा क्रेजी और सबसे अच्छी बात यह है कि ये एक ऐसी लोकेशन पर मौजूद है जो हम नॉर्मली वैसे ही प्रेस कर रहे होते हैं और फेस आईडी के अंदर जहाँ पर आप पहले साइड का बटन प्रेस करते हैं और उसके बाद आपका कैमरा पॉपअप होता है और वो अनलॉक होता है उसकी नस्बत जो ये साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट स्कैनर है एक बहुत अच्छी ऑप्शन है फ्रंट कैमरा के अंदर फेस आईडी अवेलेबल नहीं है और शायद उसकी सबसे बड़ी रीज़न ये है कि यहाँ पर जो फ्रंट कैमरा है वो पॉपअप मकैनिज़म में है और इसका पॉपअप मकैनिज़म जो है वो मुझे बाकी फ़ोन्स की नस्बत थोड़ा स्लो लगा है और शायद यही वजह है कि हवावे ने इसके अंदर फेस आईडी इंक्लूड नहीं की क्योंकि इसको ऊपर आने में काफ़ी टाइम लग जाता है और बाइडर टाइम ये ऊपर आता है उससे बेहतर है कि आप कोड डाल के मोबाइल फ़ोन को अनलॉक कर लें तो आपको बायोमेट्रिक के लिए सिर्फ साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट स्कैनर देखने को मिल रहा है कैमरास की अगर आप बात करते हैं तो फ्रंट कैमरा जो है वो 16 मेगापिक्सल का है और एक पॉपअप मकैनिज़म के अंदर आता है जो कि देखने में बहुत ज़्यादा यूनिक और बहुत ज़्यादा खूबसूरत लगता है और ये एक ऐसी चीज़ है जो कि शशके के 100 पॉइंट्स ले सकती है अगर आपको शशका चाहिए तो ये जो पॉपअप कैमराज होते हैं ये काफ़ी ज़्यादा शशका प्रोवाइड करते हैं आप दोस्तों के साथ बैठे हुए हैं तो उस टाइम पे ये काफ़ी अच्छे हैं आ, 16 मेगापिक्सल की अगर आप क्वालिटी की बात करते हैं तो यहाँ पर जो क्वालिटी है वो मुझे पसंद आई है ये मोर देन डिसेंट रिजल्ट प्रोवाइड कर देते हैं और यहाँ पर जो रिज़ल्ट की क्वालिटी है वो हवावे वाली है जिसका मतलब ये है कि आपको जो शार्पनेस है वो उतनी ज़्यादा नहीं मिलती है थोड़ा सा ब्यूटी इफेक्ट बाय डिफ़ॉल्ट ही अप्लाई करते हैं अगर आप ब्यूटी मोड को ज़ीरो भी कर देते हैं तब भी इसका जो मोड है वो ऑटोमेटिकली ब्यूटी इफेक्ट को अप्लाई कर रहा होता है यहाँ पर जो पोर्ट्रेट कैमरा है वो काफ़ी अच्छी तरह से काम करता है और पोर्ट्रेट के अंदर आपको ए मोड भी देखने को मिल जाता है तो वो ये भी डिटेक्ट कर लेता है कि आप किस तरह की लाइटिंग के अंदर मौजूद हैं और उस हिसाब से आपको जो रिजल्ट है वो प्रोव
वो मुझे इस प्राइस टैग में बहुत ज़्यादा पसंद आया है ऑल दो लो लाइट सेल्फीज के अंदर भी जो शार्पनेस है वो काफी ज्यादा सफर करती है फ्रंट कैमरा में आपको टेन एटी पी वीडियो रिजल्ट देखने को मिल जाता है और इस टाइप ये वीडियो जो आप देख रहे हैं ये इस मोबाइल फोन के फ्रंट कैमरा से रिकॉर्डेड है यहाँ पर आप लोग एक चीज नोटिस कर रहे होंगे कि इसकी जो ब्राइटनेस है वो नॉर्मल की नस्बत थोड़ी ज्यादा है और आपको मेरे फेस के ऊपर थोड़ा ब्यूटी इफेक्ट आता भी नजर आ रहा होगा मैंने ब्यूटी मोड को जीरो किया हुआ है लेकिन ये टेन में रिजल्ट रिकॉर्ड कर रहा है और माइक्रोफोन भी इसी का यूज हो रहा है तो आपको अंदाजा यहाँ से हो जाना चाहिए कि ओवरऑल रिजल्ट की जो क्वालिटी है वो कैसी है बैक कैमरा की अगर आप बात करते हैं तो बैक साइड पर आपको ट्रिपल कैमरा सेटअप मिलता है मेन कैमरा 48 मेगापिक्सल का है और ये वो मेन अपग्रेड है जो कि Y9 प्राइम से इस मोबाइल फोन के ऊपर की गई है सेकंड कैमरा आपको 8 मेगापिक्सल का मिल जाता है जो कि एक अल्ट्रा वाइड एंगल कैमरा है और उसके अलावा आपके पास एक डेप्थ सेंसर मौजूद है अब यहाँ पर मैं ये चीज़ क्लियर कर दूँ कि जो 48 मेगापिक्सल का कैमरा है ये एक क्वाड बेरर कैमरा है जिसका मतलब ये है कि ये 48 मेगापिक्सल का जो कैमरा है आपको ज़्यादातर रिजल्ट जो है वो 12 मेगापिक्सल के अंदर प्रोवाइड करेगा ऑल दो यहाँ पर एक 48 मेगापिक्सल का मोड अवेलेबल है लेकिन उस मोड को कब यूज़ करना है वो काफ़ी एक यूनिक किस्म का सैनैरियो बन जाता है क्योंकि फोर्टी एट में जब आप पिक्चर्स लेते हैं तो वो बहुत ज़्यादा डिटेल्ड आती हैं अगर आप उनको जूम करते हैं तो आपको काफ़ी शार्पनेस मिलती है लेकिन जो कलर्स हैं वो मेरे हिसाब से बारह मेगा ज़्यादा बेटर लेता है और अगर आप लो लाइट की बात करते हैं या किसी ऐसे एनवायरनमेंट की बात करते हैं जहां पर जरा क्रेजी किस्म की लाइट्स हैं तो उस टाइम पर भी आई वुड रिकमेंड कि आप इसका जो 12 मेगापिक्सल वाला मोड है उसको इस्तेमाल करें क्योंकि वो चार मेगापिक्सल्स को मिलाकर सिंगल मेगापिक्सल बनाता है और उससे जो ओवरऑल कलर्स वगैरह हैं वो ज़्यादा बेटर आते हैं बैक कैमरा के अंदर भी आपको ए मोड देखने को मिल जाता है और जैसे ही आप ए मोड को ऑन करते हैं तो फोर्टी एट वाली जो ऑप्शन है वो आपके हाथ से चली जाती है अब यहाँ पर जो ए मोड है वो काफ़ी चीज़ें डिटेक्ट करता है और काफ़ी अच्छी तरह से काम भी करता है क्योंकि यहाँ पर जो हवावे है आई गेस वो कुछ पहले ब्रांड में था जिसने कैमरास के अंदर ए को इतने एक्सटेंसिव लेवल पर यूज करना स्टार्ट किया और यही वजह है कि वो शो भी होता है 48 मेगापिक्सल से निकली हुई जो इमेजेस हैं वो बहुत ज्यादा शार्प आती हैं बहुत अच्छे कलर्स आते हैं उसके अंदर और आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि आपको काफ़ी अच्छी क्वालिटी की जो इमेजेस हैं वो ये प्रोवाइड कर देगा इसके अलावा बैक कैमरा जो है क्योंकि उसके अंदर आपको एक डेप्थ सेंसर मिल जाता है तो यहाँ पर आपको पोर्ट्रेट मोड भी मिल रहा है और उसके अलावा आपके पास अपर्चर मोड भी अवेलेबल है तो अपर्चर मोड किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर काम करता है और आपको जो बैकग्राउंड ब्लर है वो प्रोवाइड कर देता है इसके अलावा ये बात मैं बता दूँ कि इस मोबाइल फोन के फोर्टी एट के साथ आपको आठ मेगा का एक और सेंसर देखने को मिल रहा है जो कि एक अल्ट्रा वाइड एंगल कैमरा है और अगर आप डे टाइम की बात करते हैं तो अल्ट्रा वाइड एंगल कैमरा आपको अच्छी क्वालिटी की इमेजेस प्रोवाइड कर देता है ऑल दो ये चीज़ मैंने जरूर नोटिस किया है कि जैसे ही आप 48 मेगापिक्सल से सिर्फ 8 मेगापिक्सल पे आते हैं तो आपको बहुत वाजह फर्क नजर आता है अब डे टाइम के अंदर जो इमेजेस है वो 8 मेगापिक्सल की भी काफी हद तक पॉसिबल है लेकिन अगर आप बात करते हैं वीडियो साइड की तो वीडियो साइड में अल्ट्रा वाइड एंगल कैमरा जो है वो मेरे हिसाब से यूजेबल ही नहीं रहता वहाँ पर आपको बहुत ज़्यादा ग्रीन देखने को मिलती हैं और अगर आप इंडोर इन्वायरमेंट की बात करते हैं जैसे कि ये इन्वायरमेंट है जहाँ पर लाइट्स फिर भी कदरे बेहतर हैं तब भी आप वीडियो मोड में अल्ट्रा वाइड एंगल कैमरा को यूज़ नहीं कर सकते क्योंकि उसकी जो क्वालिटी है वो बहुत ज़्यादा डिग्रेड हो जाती है अगर आप बात करते हैं फोर्टी एट की तो वहाँ पर आपको वीडियो क्वालिटी काफ़ी अच्छी देखने को मिलती है और उसके अंदर इलेक्ट्रॉनिक इमेज स्टेबलाइजेशन भी अवेलेबल है तो वहाँ पर जो वीडियो का रिजल्ट है वो आपको काफ़ी अच्छा देखने को मिल जाता है लो लाइट शॉट्स की अगर आप बात करते हैं तो यहाँ पर जो लो लाइट कैमरा है उसके अंदर आपको नाइट मोड मिल जाता है लेकिन नाइट मोड सिर्फ आपको फोर्टी एट में मिल रहा है तो अगर आप नाइट मोड शॉट्स लेना चाहते हैं तो वहाँ पर भी आपके पास सिर्फ फोर्टी एट अवेलेबल है अल्ट्रा वाइड एंगल कैमरा को आप नाइट मोड में इस्तेमाल नहीं कर सकते जहाँ तक बात है नाइट शॉट्स की तो हवा उन कुछ फोन में था ने नाइट फोटोग्राफी को इंट्रोड्यूस किया था तो उस हिसाब से यहां पर जो नाइट शॉट्स हैं वो काफ़ी अच्छी निकल कर आती हैं और आई डोंट थिंक सो कि आपको किसी भी किस्म का नाइट शॉट का कोई प्रॉब्लम होने वाला है हाँ वीडियो साइड की अगर आप बात करते हैं तो लो लाइट में जो वीडियो की क्वालिटी है वो काफ़ी ज़्यादा सफ़र करती है और वीडियो वाली साइड में मैं नाइट टाइम में इस फ़ोन को रिकमेंड नहीं कर सकता अब अगर मैं अपने रिव्यू को कंक्लूड करूँ तो यहाँ पर मैं ये कह सकता हूँ कि इस मोबाइल फ़ोन की अगर डाउन देखी जाए तो इसका जो चिपसेट है वो इसकी एक बड़ी डाउन है और उसके अलावा फास्ट चार्जिंग का ना होना इसकी एक बहुत बड़ी डाउन है और इसके अलावा एक और बहुत बड़ी चीज़ जो कि मैंने नोटिस किया वो ये है कि अगर आप वाई नाइन प्राइम की बात करते हैं जो कि 33,000 में हवा ने लॉन्च किया हुआ है तो उसके साथ इसका जब कंपैरिजन किया जाता है तो जितने डिफरेंसेस हैं
तो फिर आप वाई नाइन एस की तरफ सोच सकते हैं क्योंकि यहाँ पर जो छः जी रैम है वो डेफिनेटली आपको एक एडवांटेज प्रोवाइड करती है इसके अलावा मैं ये बात क्लियर कर दूँ कि ये जो मोबाइल फ़ोन है अगर आप इसके कॉम्पिटिशन की बात करते हैं तो इस टाइम कॉम्पिटिशन इतना ज़्यादा टफ है कि इसको 100% परसेंट रिकमेंडेशन देना मेरे लिए पॉसिबल नहीं रहेगा लेकिन अगर आप ये मोबाइल फ़ोन ख़रीद लेते हैं तो मुझे नहीं लगता कि आपको किसी भी किस्म का कोई प्रॉब्लम आने वाला है क्योंकि रिलायबिलिटी वाली साइड से हवा की डिवाइस हमेशा ही काफ़ी अच्छी रही हैं आई होप आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लें वीडियो को लाइक कर दीजिएगा दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा इस वीडियो में इतना ही अपना ख्याल रखिएगा नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी दिस इज फिलहाल सैनिक ऑफ अल्लाह हाफ़